പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യമായി സി എം സംസാരിക്കും ആദർശാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ മന്ത്രിസഭ ഇതുവരെ തുടർന്നു പോന്നത് ഭാവിയിലും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അടിവേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരികയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രവർത്തന പരിചയവുമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലാണുള്ളത് ആരാണവർ നമ്മൾ തന്നെ കഴിവുള്ള നമ്മളെല്ലാം അധികാരത്തിന്റെ കസേലകളിൽ കുത്തിയിരുന്നാൽ പാർട്ടി ആര് നയിക്കും ആര് വളർത്തും ഈ മന്ത്രി ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഗ്ലോറിഫൈഡ് മാനേജേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഒരു ഐ എ എസ് കാരനെ ചെയ്യാനുള്ള പണിയേ എവിടെയുള്ളൂ സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് വേണം നാം ഈ പാർട്ടിയെ പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് ഹരിജനങ്ങൾ ഗിരിജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ചെറുകിട കർഷകർ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിൽ രഹിതർ ഇവരുടെ എല്ലാം ആത്മാവ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് മന്ത്രി കസേരകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നാം തന്നെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉയരും തേജസ്സും തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏ അവരാചനെയും എന്നെയും കേശവ് വിളയെയും പോലുള്ള വൃദ്ധന്മാർ ഈ വൈകി വേളയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങളിൽ യുവരക്തവും ഊർജസ്വലതയുള്ളവരുണ്ട് പ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ളവരുണ്ട് രാഷ്ട്രം നിങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു പാർട്ടി നിങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു അത് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചാൽ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധിയും എ കെ ജിയും ഒരിക്കലും മന്ത്രിമാരായിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇന്നും ആരാധനയോടെ അവരെ സ്മരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പുറത്തുപോയാൽ അത് അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടവരുത്ത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ബാച്ച നിലയിൽ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശ്രീ ഗോപാലവള്ളയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ മഹേന്ദ്രവർമ്മയും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാർ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം എനിക്കില്ല തൽക്കാലം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ പോരാ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഉത്തരവാണ് രാജിവെച്ചേ തീരൂ ഏത് ഹൈക്കമാൻഡാ സാറേ നമ്മുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ ഹൈക്കമാൻഡാണോ എനിക്ക് രാജിവെക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്ന് സാർ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച ഞാൻ ഈ കസലയിലെത്തി അത് സാറിനും അറിയാമല്ലോ അതിന്റെ പലിശയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഈടാക്കട്ടെ ഞാനൊഴികെ ആർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് രാജിവെക്കാം മുടക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ സമ്പാദ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മന്ത്രിമാർ എങ്ങനെയാ സാറേ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ശർക്കര ഭരണിയിൽ കിടന്ന കൈകളാ അത് വെറും ഭരണിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ചൊറിയും എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ നീ അംഗം കുറിച്ചോ ശരിയായ കളി തുടങ്ങാറായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ തേച്ചു മിനുക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നീ പണം ചെലവഴിക്കരുത് പൈസയ്ക്ക് നീ ധാരാളം ആവശ്യങ്ങൾ വരും ശരി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എം എൽ എ മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടണം നാളെ രാത്രി തന്നെ ഇരുപത് പേരുണ്ടാവില്ലേ ആ കൃഷ്ണദാസിന്റെ കാര്യമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരു നാല് പേരെങ്കിലും അവന്റെ കൂടെയാണ് പണം വാങ്ങുകയുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയുമില്ല ഒരുമാതിരി മൊരടൻ അവന്റെ വീട് അവിടാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ എന്നും പരമാവധി ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ മഹിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന പയ്യനാണ് 
ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ നിങ്ങൾ ഉടുതുണി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പത്രത്തെ വായിച്ച പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ഒരു സാധാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് ഇന്ന് അയാളുടെ മൂത്ത മകൻ അമേരിക്കയിൽ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു ഇളയ കുട്ടികൾ ഊട്ടിയിൽ ബോംബെയിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബ്യൂട്ടി പാർലർ സഹോദരന്റെ പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം കാത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ തിയേറ്റർ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമ്പാദിച്ചവയാണ് ഇവയെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണം നാളെ രാവിലെ ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോൾ വിജിലൻസിനെ കണി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നാളെ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്മേളനത്തിന് വരിക ഗുഡ് നൈറ്റ് ഈ ഇരുപത് എം എൽ എ മാരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ഗവർണർ ഭരണം വരാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ മന്ത്രിസഭ താഴെ വീണാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴ്ത്തിയാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മന്ത്രിസഭ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അർഹമായ സ്ഥാനങ്ങളും തരും എന്താ ഒരു കാര്യം പറയാൻ എന്താണ് ജയൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയനോ എവിടെ നീ എന്താ ഇവിടെ ഇതാരാ ഇതാന്റെ സുഹൃത്ത നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ കെറില്ല ചന്ദ്രൻ അത് ശത്രുക്കൾ വിളിക്കുന്നതാ സാർ എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ തൊഴിലാളിയാ വലിയ തമ്പുരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തില്ലേ തെക്കൻ കുറ പ്ലാന്റേഷൻ ഓ അവിടുന്ന് വരികയാണല്ലേ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പൊ സമരമല്ലേ അതെ സാർ ആറുമാസമായി ഞാനാണ് യൂണിയൻ നേതാവ് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം കുഴപ്പമായി കുറെ പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂലി വെട്ടി കുറച്ചു ആറുമാസമായി തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലേ ഉടമസ്ഥ പോലീസും ലേബർ കോടതിയും ഞങ്ങൾക്കെതിരാണ് നാളെ രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജശേഖരനും കൂടി തോട്ടത്തിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വരവ് പരമ രഹസ്യമായിരിക്കും പോലീസ് എസ്കോട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് കുറെ പണം ഓഫർ ചെയ്ത് തൊഴിലാളികളെ പറ്റിക്കാനാണ് അവരുടെ പരിപാടി ഞാനൊരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജശേഖരനെയും ഞങ്ങൾ ഖരാവ് ചെയ്യും അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ ശമ്പള കരാർ മുഖ്യനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിക്കാനാണ് പരിപാടി ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും മുഖ്യൻ ഒപ്പിടുന്ന ഫോട്ടോയും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും പത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ ഖരാവ് തുടരും സന്ധ്യാവുമ്പോൾ തോട്ടത്തിലെ ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പോലീസ് ഇതറിയാൻ ഇടയായാൽ എല്ലാം തകരും ഇവിടുന്ന് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ മതി ഒരു കാരണവശാലും പോലീസിനെ അയക്കരുത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇത് അസൽ ഗറില്ല യുദ്ധം പറയാണല്ലോ ഇയാളോ അല്ല ക്യൂബയിലോ വിയറ്റ്നാമിലോ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാറിന് നല്ലൊരു പ്രതിഫലവും തരും വേണ്ട പ്രതിഫലം വേണ്ട പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം ജയന് വേണ്ടി അതല്ല സാർ പ്രതിഫലം എന്താന്ന് കേട്ടാൽ സാർ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല സാറിന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ സാറുമായി വലിയ ടച്ചുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആളാ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും അദ്ദേഹം സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ആളിന്റെ പേരിപ്പോൾ പറയില്ല സമയം വരുമ്പോൾ പറയാം
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ വിൻസെന്റ് അല്ലേ ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ മഹേന്ദ്ര വർമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി ഏഴ് മണി സാർ ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചില തൊഴിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും പല ഉന്നതന്മാരും സഹായത്തിന് വിളിക്കും ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും നേരം വെളുത്ത് ആറു മണി കഴിയുന്നവരെ താനോ തന്റെ പോലീസുകാരോ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ല ഈ ഓർഡർ ലംഘിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ അറിയാം സാർ സസ്പെൻഷൻ നോ ഡിസ്മിസൽ മഹേന്ദ്രവർമ്മ തെക്കുംകൂർ പ്ലാന്റേഷനിൽ എന്തോ തൊഴിൽ കുഴപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ പോലീസുകാരൻ പോലും അതിൽ ഇടപെടരുത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കൂ വിളിച്ചു വരുത്തി അവമാനിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അറിയാം ഇത്തിരി പേടിപ്പിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എഗ്രിമെന്റ് കിടക്കണം ഹലോ തെക്കുംകൂർ പ്ലാന്റേഷനിലെ തൊഴിൽ കുഴപ്പം തീർന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു തൂവൽ കൂടി പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പള നിരക്കുകളുടെ കരാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു സമീപത്തെ യൂണിയൻ നേതാവ് ഗിരില ചന്ദ്രൻ മോനെ അയ്യോ സാർ എന്തു പറ്റി ആകെ വല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ അഭിനയം വേണ്ട കൊച്ചനെ എന്നോട് കളിക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നു നീയും നിന്റെ തന്ത്രത്തമ്പുരാനും ശരിയായ എം എസ് നായരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡാ കവലച്ചട്ടം പി മൂത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായവടാ ഞാൻ നീ കളിച്ചതിനേക്കാൾ വൃത്തികെട്ട കളി കളിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം രാജിക്കത്ത് എഴുതി എനിക്ക് നീ തന്നാൽ മാന്യമായി നിനക്ക് പിരിയാം ഒരു പ്രതികാരവും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഓ നശിച്ച തോട്ടവും തിരികെ തന്നേക്കാം സ്വയം രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്നെ വെള്ളത്തിലിറക്കിയിട്ട് ഈ വഞ്ചി തുഴയാമെന്ന് സാർ വ്യാമോഹിക്കേണ്ട ഈ വള്ളം ഞാൻ മുക്കും ഇരുപത് എം എൽ എ മറയന്റെ കയ്യിലാണ് സോറി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ മാർ എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നെ തൊട്ടാൽ 
നാളെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരും ഈ വള്ളം മുങ്ങും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ വേറെ വള്ളം ഇറക്കും ഞാനായിരിക്കും അതിന്റെ അമരക്കാരൻ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്ത്യമായിരിക്കും എനിക്ക് മേല് കീഴ് നോക്കാനില്ല നിങ്ങൾ കവലച്ചട്ടമ്പിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ തല്ലിപ്പൊളിയാണ് പങ്ക എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടട്ടെ ഈ നാട് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മലവിലാതി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഞാൻ പത്ത് ദിവസമേ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഭരിക്കാൻ കിട്ടൂ പത്തെങ്കിൽ പത്ത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാമ്രാജ്യം കുളം തോണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവൂ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നോട് കളിച്ചാ മതി വരട്ടാതടാ നീ കളി അറിയാവുന്നവനാണ് തല്ലിയാൽ തിരിച്ച് തല്ലുന്നവനെ തല്ലാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം 